See the figure and find the ratio of. But we have a figure that we have to do. This rectangle is the same as the square, the triangle, the circle. Now, so, we have to do the ratio. First question is the number of triangles to the number of circles inside the rectangle. Now, so, we have to do the ratio. Number of triangles. Number of circles in Tamil or ratio and number of the other. Now, we have to do this square, ethra triangle, ethra circles. We have to do this. Number of square, ethra triangle, ethra circles. Number of squares is equal to 2. Tend to square. Number of triangles is 1, 2, 3. Triangles. 3 circles 2. Now, you can do this. First question is the first question. Find the ratio of number of triangles to the number of circles inside the rectangle. With the rectangle, the number of triangles and the number of circles and the ratio of number of triangles. Ratio of number of number of triangles to the number of circles is equal to in the very number of triangles and in the monkey would add in the nitty can other pay number of triangles number in numerator let us know a three anna three divided by number of circles so the three anna 3 by 2. This 3 by 2 is the ratio 3 is to 2. This question is the question. Number of squares to all the figures inside the rectangle. Now, the question is number of squares. Number of squares is 2. Now, the question is all the figures inside the rectangle. Now, this rectangle is the question. Total ethra figures on the other number of contributicanum. Upper total figures is equal to ethrana three plus two five, five plus two seven. Totally seven figures on a year rectangle nagatula. Pada the middle ratio and in the number of contributicanda. Pen the Danamaka ratio of number of squares to all the figures inside the rectangle is equal to in the very number of squares is 2 by all the figures total number of figures 7 for ratio in the very 2 is to 7 now add the question in the answer Number of circles to all the figures inside the rectangle. For ratio of number of circles to all the figures inside the rectangle is equal to number of circles 2 on a 2 divided by total figures 7. Is equal to and the no two is to seven and amakuti. Next fourth question distance travelled by Hamid and Akhtar in an hour are nine kilometer and twelve kilometer. Find the ratio of speed of Hamid to the speed of Akhtar. Now, Hamid and Akhtar are going to be able to do the distance. Hamid is 9 km, Akhtar is 12 km distance travel. Now, we are going to travel the ratio of Hamid. Now, Hamid is going to travel the distance. Distance traveled by Hamid. Hamid travel is 9 km. Distance traveled by Akhtar. That is 12 km. We will find the ratio of speed of Hamid to speed of Akhtar. Now, we will find the ratio of speed of Hamid to speed of Akhtar. 
അപ്പം നമുക്ക് എന്താ എഴുതാം റേഷ്യോ ഓഫ് സ്പീഡ് ഓഫ് ഹമീദ് ടു ദ സ്പീഡ് ഓഫ് അക്തർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഇപ്പം സ്പീഡ് ഓഫ് ഹമീദ് ആണ് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം അത് ന്യൂമറേറ്ററിൽ വരും നയൻ ബൈ സ്പീഡ് ഓഫ് അക്തർ ട്വൽവ് രണ്ടിനും കൂടെ കോമൺ എന്തുണ്ട് ത്രീ ഉണ്ടല്ലേ അപ്പം ത്രീ വെച്ച് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം എന്ത് വരും ത്രീ ത്രീ സാർ നയൻ ഫോർ ത്രീ സാർ ട്വൽവ് ത്രീ ബൈ ഫോർ എന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടി ഇത് റേഷ്യോയിൽ വരുമ്പം ത്രീ ഈസ് ടു ഫോർ ഫിൽ ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് ബ്ലാങ്ക്സ് ഇവിടെ നോക്കി ഇവിടെ നമുക്ക് മൂന്ന് ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ടുള്ള സ്ക്വയേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തുള്ള നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ ഫിൽ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആർ ദീസ് ഈക്വലൻറ്റ് റേഷ്യോസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഫ്ര ഇതൊക്കെ ഈക്വലൻറ്റ് റേഷ്യോയിലാണോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറയണം അപ്പോൾ നോക്കിയാൽ ഫസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ എയ്റ്റീൻ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഡാഷ് ബൈ സിക്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള നമ്പർ ഏതാണ് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന മെതേഡ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ എയ്റ്റീൻ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഡാഷ് ബൈ സിക്സ് അപ്പം നമ്മളിവിടെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ മെതേഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എയ്റ്റീനെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും സിക്സിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും ഇപ്പം എന്ത് വരും നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ബോക്സ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റീൻ ഇത് രണ്ടും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഇത് രണ്ടും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു സിക്സ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ഈ ഇതിനകത്ത് സ്ക്വയറിനകത്ത് നമ്പറാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സ്ക്വയർ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഈ സ്ക്വയറിനെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇട്ടിട്ട് ഈ എയ്റ്റീനെ നമ്മൾ ഈക്വൽസിൻ്റെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നു അപ്പം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ എയ്റ്റീൻ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുക മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അത് ഈ ഈക്വൽസിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ വരുമ്പം ഇത് ഡിവിഷൻ ആയിട്ട് മാറും അപ്പം എന്ത് എഴുതാം ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എയ്റ്റീൻ കണ്ടോ ഇപ്പം ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇതിനകത്തെ നമ്പർ നമുക്ക് കിട്ടും ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു സിക്സ് ഈസ് നയൻറ്റി നയൻറ്റി ബൈ എയ്റ്റീൻ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ഇവിടെ എയ്റ്റീൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് നയൻറ്റി അല്ലേ എയ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു എത്ര ചെയ്താൽ നയൻറ്റി കിട്ടും ഫൈവ് ചെയ്താൽ കിട്ടും അപ്പം നമുക്ക് ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും നമുക്ക് എയ്റ്റീൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പം എന്ത് വരും ഫൈവ് ബൈ വൺ എന്ന് കിട്ടും ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ബ്ലാങ്ക് സ്പേസിനകത്തെ നമ്പർ എത്രയാണ് ഫൈവ് ആണ് ഫൈവ് ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് ഇൻറ്റു ഇതെടുക്കാം ഏത് നമ്പർ വെച്ച് ചെയ്താലും നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ അപ്പം നോക്കിയാൽ ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു ടെൻ ബൈ ഡാഷ് ഇവിടെ നമ്മൾ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം എന്ത് വരും ബോക്സ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു ടെൻ ഇൻറ്റു സിക്സ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഈ ബോക്സിലെ നമ്പറാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ബോക്സ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഫൈവിനെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നു അപ്പോൾ ടെൻ ഇൻറ്റു സിക്സ് ബൈ ഫൈവ് ടെൻ ഇൻറ്റു സിക്സ് ഈസ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ്റ്റി ബൈ ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി ബൈ ഫൈവ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ആണ് സിക്സ്റ്റി അപ്പം എന്ത് വന്നു ട്വൽവ് എന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടി അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ നമ്പർ എത്രയാണ് ട്വൽവ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഒരെണ്ണം കൂടെ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി അല്ലേ അപ്പോൾ ടെൻ ബൈ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ഇതെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതേ ഇൻറ്റു ഇതെടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ എടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നോക്കിയാൽ ടെൻ ബൈ ട്വൽവ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു ബോക്സ് ബൈ തേർട്ടി ഇവിടെ നമ്മൾ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എന്ത് വരും ബോക്സ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു ടെൻ ഇൻറ്റു തേർട്ടി അപ്പോൾ ഈ ബോക്സ് എന്ത് വരും ടെൻ ഇൻറ്റു തേർട്ടി ബൈ ഈ ട്വൽവിനെ നമ്മൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്ത് വരും 
എന്ത് കിട്ടി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ നമ്പർ എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നാല് ഫ്രാക്ഷൻസും നമുക്ക് കിട്ടി അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രാക്ഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് എഴുതാം ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ എയ്റ്റീൻ പിന്നെ എന്താണ് ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് റേഷ്യോസ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് ഫ്രാക്ഷൻസ് ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് എഴുതുകയാണ് ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് ടെൻ ബൈ ട്വൽവ് അടുത്ത എന്താണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ തേർട്ടി അപ്പം ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ എയ്റ്റീനെ നമുക്കൊന്ന് സിമ്പിളസ്റ്റ് ഫോമിലാക്കി നോക്കാം എത്ര കൊണ്ട് ചെയ്യാം ത്രീ വെച്ച് ചെയ്യാം അല്ലേ ത്രീ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും ഫൈവ് ത്രീ സാർ ഫിഫ്റ്റീൻ സിക്സ് ത്രീ സാർ എയ്റ്റീൻ ഇനി നമുക്ക് ടെൻ ബൈ ട്വൽവിനെ ചെയ്താൽ എന്ത് വരും ഇവിടെ നമുക്ക് ടു കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യുക അല്ലേ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫൈവ് ഇവിടെ സിക്സ് അപ്പോൾ ഇത് സിക്സ് ബൈ ഫൈവ് കിട്ടി അടുത്തത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ തേർട്ടി ഇവിടെ നമുക്ക് ഫൈവ് വെച്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്ത് വന്നു ഫൈവ് ഫൈവ് സാർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സിക്സ് ഫൈവ് സാർ തേർട്ടി ഇപ്പോൾ നോക്കിയേ നമ്മുടെ ഫ്രാക്ഷൻസ് എല്ലാം നമുക്ക് എന്ത് തന്നെ കിട്ടി ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് തന്നെ കിട്ടി അപ്പോൾ എല്ലാം ഈക്വലായിട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയതല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ആർ ദീസ് ഈക്വൽ ആൻഡ് റേഷ്യോ എന്ന് നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് പറയാം യേസ് ദീസ് ആർ ഈക്വൽ ആൻഡ് റേഷ്യോസ് ഈക്വൽ ആൻഡ് റേഷ്യോസ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു സംശയം തോന്നും ഇവിടെ ഫ്രാക്ഷനിലാണല്ലോ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് റേഷ്യോ എന്ന് എഴുതിയതെന്നല്ലേ ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഫൈവ് ഈസ് ടു സിക്സ് ഇതെന്താണ് ഫൈവ് ഈസ് ടു സിക്സ് ഇതും എന്താണ് ഫൈവ് ഈസ് ടു സിക്സ് ഇതും എന്താണ് ഫൈവ് ഈസ് ടു സിക്സ് ആണ് അപ്പം എല്ലാം എന്താണ് ഈക്വൽ ആൻഡ് റേഷ്യോയിലാണ് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു ഈക്വൽ ആൻഡ് റേഷ്യോ കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോയിൽ പഠിച്ചു എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഈക്വൽ ആൻഡ് റേഷ്യോ കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഫ്രാക്ഷനെ ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും സെയിം നമ്പർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയോ ഡിവിഷൻ ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് ഈക്വൽ ആൻഡ് റേഷ്യോസ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന റേഷ്യോയെ ഡിവിഷൻ ചെയ്തു ഡിവിഷൻ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലായിടത്തും സെയിം ആയിട്ട് തന്നെയാണ്